بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ کے شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک اور ہمیشہ سے میری تہ دل سے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں بہت خوشیاں دکھائے اور اسے اچھی صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے اور اللہ نہ کرے کسی کی کوئی پریشانی ہو کوئی بھی تکلیف ہو اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے اس کو دور کر دے آمین سما آمین اور آج جو میں یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ہے لاہور کی اور یہ کون سا ایریا ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتہ بس یہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو مجھے بہت پیاری سی شاپ لگی بہت کلر فل سی تو میں سمجھ رہی تھی شاید یہ آئس کریم کا جو ہے یا جوس کی کوئی شاپ ہے تو یہاں پر میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ڈرائی فروٹ ہے اور اتنے پیارے اچھے طریقے سے سجائی ہوئی تھی تو بہت مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی اچھی پیکنگ تھی اور ایک ایک چیز بہت صفائی ستھرائی سے رکھی ہوئی تھی جما کر انہوں نے تو میں نے ان کی دکان پہ جا کے تعریف بھی کی کہ آپ نے دکان کو ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا سجایا اس وجہ سے ہم یہاں پر دکان پہ آئے تھے اور ڈرائی فروٹ کی تو بھرمار تھی ماشاءاللہ اتنا ڈرائی فروٹ رکھا ہوا تھا پیچھے بھی پیک بھی ہوا ہوا تھا اور نیچے بھی تھا تو یہ مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا اور کلر فل سے انہوں نے جو ہے پر فانوس سے لگائے ہوئے تھے جو اکثر یہ بازار میں لے کے پھرتے ہیں تو یہ کلر کمبینیشن تھا نا یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پر آ کے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی کیونکہ بہت ہی خوبصورت دکان لگ رہی تھی مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور یہ بریوں کا سامان بھی تھا جو دس ہزار پندرہ ہزار سولہ ہزار تک کے یہ پیک ہوئے ہوئے رکھے تھے تو شادی شدہ یہ شادی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں لوگ لے کے جاتے ہوں گے یہاں سے پیک کروا کر تو ہم نے بھی یہاں سے کچھ ڈرائی فروٹ خریدا میرے ہسبینڈ نے انجیر لی تھی پستے وغیرہ لیے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد ہم یہاں آئے تھے یہ ماس بھول کے آ گئی تو اس دوپٹے سے اس نے اپنا فیس کور کر لیا وہ ٹرین گئی دوسری ٹرین آئی ہم سب ماس لگا بھی کر رہے ہیں امبر کو تیسین کا ہے اور تیسین کا درجہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے برات آ رہی ہے کسی کی شادیوں کا سیزر ہے نا برات ہی برات کون جیت گیا پیر صاحب آ رہا ہے شادی نہیں ہے اچھا پیر صاحب کے لیے بھی ڈھول بج رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چور پکڑا کے چوری کر رہا ہوگا ویسے چوروں کے یہی سزا ہونی چاہیے سرے عام اس کو لے کے جاؤ اور 
पता चलो लोगों को कि ऐसी शक्ल वाले जो है ना बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं और यहाँ के लोग छोड़ते नहीं है कोई चोरी करता है तो चोर जा रहा है चोर और बड़ा ढोल ताशो ढोल ताशो के बीच में जा रहा है चोर बहुत खूबसूरत लगता है और आज तो मुझे बहुत मजा आया जो चोर को पकड़ के लेके आ रहे थे ना बहुत खुशी हुई मुझे चोरों के साथ ऐसे ही होना चाहिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई चोरी करे ऐसे ही उसको सरेआम फिराना चाहिए वो पुलिस वाले ले गए उसको पकड़ के ये क्या है यहाँ पर अजायब घर का शुरू हो गया ये छोटी सी देख छोटी सी देख इतनी तो प्यारी लग रही है और ये पहले जमाने के होंगे ये कूलर पीतल के तो यहाँ पे तो पुरानी सकाफत भरी हुई है लाहौर की यानी कदीम शहर है और कदीम चीजें हैं यहाँ पर तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है उनको अच्छी लगती है चीजें मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीजों से अच्छा यहाँ हमने टिकट ले लिया और टिकट जो है ना यहाँ मिला है हमें पचास रुपए का और जो बाहर से आएंगे ना जो गेस्ट वगैरह उनके लिए है यहाँ पर थाउजेंड का तो ये क्या बात है अठारह सौ नब्बे क्या है ये अभी हम जा रहे हैं अंदर अभी उन्होंने हमें आधे से भी चेक किया मास्क भी लगा दिया और अब हम इंट्री हो रहे हैं यहाँ तो पूरे जंग का सामान रखा है जंग जू सामान रखा है वो इतनी बड़ी बड़ी तोपे वो क्या कहते हैं नेजे वेजे भैया पहले लोग भी बड़े जंगजू हुआ करते थे और साथ में रंगीन शौकीन भी हुआ करते थे यानी यहाँ की जो औरतें थी ना अच्छे जेवरात शुरू से ही जेवरात के शौकीन है देखो कैसे कैसे जेवरात हैं जो आज भी ऐसे ही पहने जाते हैं कंगने वंगने वाह भाई वाह यानी औरतें शुरू से ही रंगीन मिजाज हैं और आदमी भी कम नहीं है और असली जो जगह है ना वो तो ये है इतने बड़े बड़े गोले और लम यहाँ इतने बड़े बड़े गोले ओ हो ये नेजे ये तलवारें तीर कमान कुल्हाड़ियाँ ओह बचत का सामान भी है चाकू छुरियाँ हर किस्म के किससे मरेगा इंसान इस वाले से इस वाले से इस वाले से ज़्यादा तकलीफ कौन सी देगा इतनी तेज तर्रार छुरिया गने इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की गने वो हो लोहे के हेड अल्लाह तो बस तखबार अब ये तो क्या हो गया इसको बम से ये क्या कौन है ये कौन है ये एडवर्ड काला क्यों बना दिया इसको फुल लोहे का चेनों का ये ड्रेस है जो बड़ी टोपा भी है इसके साथ ग्लव्स भी हैं और कैसे पहनते होंगे तो जम ही जाए इंसान ने इतना बारी वज वजरी और यहाँ पे कायद अजम उनकी बहन और अलामा इकबाल सबकी पुरानी पुरानी जो है उनकी जवानी की सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं ये पीतल का बना हुआ है मीनार पाकिस्तान तो अभी हम जाएंगे ओरिजिनल देखेंगे ना मीनार पाकिस्तान और ये है कायद की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है सारी तो इन्हीं की मेहनत से आज हमें पाकिस्तान मिला इन इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत जदोजहद की तो आज हम आज हम सुकून से पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज़ादी से फिर रहे वरना आज भी हम अगर ये जदोजहद नहीं करते तो आज भी हम दूसरे लोगों के ग़ुलाम होते और अपने मुल्क में भी हम आज़ादी से नहीं घूम सकते थे जी ये है मलका विक्टोरिया तो ये पूरे ब्लैक ब्लैक ड्रेस में इनको बनाया पूरा ब्लैक ही बनाया तो इनके सामने तो मैं शायद बहुत गोरी लग रही हूँ मलका विक्टोरिया नाम तो बहुत सुना है मगर आज मैंने इनको फर्स्ट टाइम से इनका जो मुजस्मा है वो देखा है और हाथ में भी ये गोला लेके बैठी हुई है यानी बम के गोले से खेल रही है और 
और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सर रखे हुए हैं ऐसा लग रहा है जैसे सर कलम करवा के इन्होंने उनके मुजस्बे बना के रखे हुए हैं ये सर में इनके क्या सर में सुराख है पता नहीं गोली मार के क्या करा है अल्लाह ने कुछ लिखा हुआ नहीं है वरना पता चलता अरे भाई बड़ी भरी पड़ी है स्ट्री और ये इनका पीछे से जो है ना सर ही नहीं है इनका प्यारे प्यारे मीनारे पाकिस्तान जो लाहौर की शान और आन पाकिस्तान का निशान है ये मीनारे पाकिस्तान जो पूरे लाहौर के सेंटर में बना हुआ है और जहाँ पे लाहौर का नाम आता है तो मीनारे पाकिस्तान फौरन याद आता है तो ये मीनारे पाकिस्तान जो है हमारे क्यादाज मंजूर हुई थी यहाँ पर बहुत ही यादगार जगह है ये देखते हैं आगे आगे और इधर काफ़ी तादाद में जो लो, ना लोग आके बैठे हुए हैं और दिन में मज़ा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जो हरियाली है ना और प्यारे प्यारे फूल बहुत बहुत एक्सपेंसिव है ये जो पौधे लगे हुए हैं ना ये जो मैंने लिए थे हैदराबाद में तो एक ही पौधा मुझे बहुत साल पहले मैंने लिया था तकरीबन 400 500 का तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं ये और यहाँ की जो खूबसूरती है ना ये सारी जो है इन्होंने इतने प्यारी प्यारी कटिंग करके पौधे और फूल लगाए हुए हैं इससे है और टूरिस्ट जो है बसें ट्रेनें और बग्गियाँ सब कुछ यहाँ पर चल रहा है तो अभी ये अभी मैंने और अम्बर ने वज़न चेक कराया था तो यहाँ पे मेरा वज़न मेरा मेरा वज़न बढ़ गया है तीन के जी तो इस हवाले से वही हैदराबादी सही है <laughs> क्योंकि लाहौर में हाथ नहीं रुकता और नान छोले हम तकरीबन रोज़ आना ही ना हमारा नाश्ता इसी से हो रहा है और अभी जो है बाहर का मौसम है तो बाहर के मौसम में जो है ना गेंदा बहुत आता है और ख़ास तौर पे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा आता है जगह जगह पार्कों में फुटपाथों में और ये आपको नज़र आ रहे होंगे इतने ज़्यादा तादाद में और बहुत बड़े बड़े हर कलर में यानी मतलब लाइट येलो डार्क येलो कई शेडिड होते हैं इसके तो उसे जो है ग्रीन पे येलो बस ग्रीन की जान है येलो तो अल्लाह पाक का बस कुदरत की शान है इतनी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो दिया है हर चीज़ के अंदर के खूबसूरती में इजाफा हो और कितना खूबसूरत लग रहा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये पार्क और सामने है ये शाही मस्जिद का गुम्बद नज़र आ रहा है और ये जो रोड जा रहा है ना ये पुल है पूरा और मेट्रो भी चलती है इस, इसके बराबर में तो मेट्रो से भी सारा पाकिस्तान यानी मतलब मीनार पाकिस्तान नज़र आता है शाही मस्जिद शाही किला सब चीज़ें आसपास है गुरुद्वारा भी बना हुआ है जहाँ पर हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है सिर्फ जो पाजी है ना बस वही लोग जाते हैं यानी मतलब सिख लोग जाते हैं ये है कौ अच्छा मुझे याद है एक दफ़ा जब मैं बहुत मतलब छोटी थी तो एक दफ़ा हम लोग आए थे अम्मी के साथ तो अम्मी है ना और मेरे जितने भी यहाँ पे लाहौर में भतीजा भतीजी थे सब गए थे हम लोग पिकनिक बनाने के लिए और अम्मी ने पराठे बनाए थे और बनाया था कीमा तो हम लोग ऐसी पार्क में बैठ के जब हमने अपना खाना खोला ना जब हमने खाना खोला ना तो कौए जो थे ना वो इतने सारे आ गए और पराठे उठा उठा के ले गए और हम लोग इतने डर गए थे कहीं कहीं हमें भी वो एक मारते ना चोच मारते हैं कौए तो जैसे काट भी लेते हैं तो हम लोग ऐसे डर गए थे वो बस याद आती है ऐसी जगहें देख के ऐसी चीज़ें देख के क्योंकि बच्चे ना वो देखे कौए कितने सारे हैं यहाँ पर तो बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं कौओं के साथ तो कौए बहुत मतलब शौकीन होते हैं खानों के और यहाँ के जो कौ है ना वो हिले हुए हैं लोगों से तो जो भी खाते हैं ना उनके पास आके बैठ जाते हैं तो ये कौ है ना वहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई खाना खा रही है तो वहाँ पर जाके बैठ गए और ऐसे ऊँचे को चक्के जाते हैं लोग तो जैसे इंसानों से काफ़ी उनसे थे इन लोगों को वरना वैसे जहाँ इंसान होते हैं वहाँ से थोड़ा सा भाग जाते हैं मगर ये ज़मीन ज़मीन में बैठे हुए हैं अच्छा जी हमने लिए यहाँ पे ये भुट्टे जो क्या होता है गर्म राख होती है क्या 
उसके अंदर दबाए हुए होते हैं स्टीम बुट्टे और और क्या लिया तुमने सिंगाड़े दिखाना जरा सिंगाड़े सारे मेरी पसंद के यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना बस ऐसी मेरी पसंद की चीज़ें हैं फूल पटांग भी फूल पटांग भी लोग कहते हैं ये ऐसे ही यहाँ पर सिंगाड़े जो होते हैं ना ऐसे बॉयल करके और ऐसे कटिंग करके होते हैं तो ऐसे आराम से यूँ निकाल के खा लो और इसमें काला नमक भी डालते हैं हल्का सा हमारी तरफ जो होता है वो पति कैसे उबालते हैं जब हम इसको निकालते हैं तो सिर्फ पानी ही निकलता है पच पच सा तो ये बिल्कुल ड्राई है और बहुत ही आ, अच्छा स्टीम में उबालते हैं ये बहुत तरीका होता है इसको बॉयल करने का खाने में क्या क्या है खाने में जो जो देखना है काफ़ी सारी चीज़ें भाई पुलाव मंगा लो चाहिए कबाब वाला है ना कबाब वाला सिंगल मंगा रहे हैं डबल में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ और ये रोस्ट कर रहा है ना देसी ज़्यादा ये मंगवा ये कर दे तीन सिंगल और यहाँ पर हम लोग आए हैं यहाँ के जो स्पेशल है पुलाव है मुर्ख पुलाव तो मुर्ख पुलाव मंगाया हमने और मंगाया हाफ रोज मंगा लो पर तो खाने का ऑर्डर दिया था हमने तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखने के लिए आ गई थी और अभी मेरे डेट का फ़ोन आ गया कि खाना आ गया है तो अभी हम लोग खाना खाना खाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड हमारे जो कपड़े हैं ना जो हमारे मेले कपड़े हैं और जो हम लोगों ने सामान वगैरह ख़रीदा था तो कार्गो के ज़रिए ये भिजवा रहे हैं हैदराबाद क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था ना वो यहाँ से था लाहौर से कि हम हैदराबाद जाएंगे मगर गुड़िया और मज़र का प्रोग्राम बन गया अचानक और मज़र और गुड़िया कहने लगे कि हम लोग आ रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम अकेले घूमें तो इस वजह से हम लोग अपनी डिग्गी वगैरह जो है वो खाली कर रहे हैं और लाहौर से फिर हम लोग जो है रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए ताकि उनको जो है ना हम सरप्राइज़ दे सकें मगर उनसे हमने यही कहा था कि हम लोग जो है ना वापस जा रहे हैं और तुम लोग आ जाओ तुम लोग अपने इंजॉय करना मगर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हम उनको सरप्राइज़ देंगे और मुझे ये रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा था कि अब लाहौर से वापस हम इस्लामाबाद जाएँ क्योंकि हम लोग सब कुछ घूम घाम के आ गए थे और बस हम लोगों ने माइंड बना लिया था कि अब बस घर ही जाना है मगर अभी जो है ये इस्लामाबाद का रास्ता है मगर यहाँ पर आके माशाल्लाह में बहुत मज़ा आया एंजॉय किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था इस वजह से अच्छा लग रहा था वरना गर्मियों में तो जो है मुझे बिल्कुल भी सफ़र अच्छा नहीं लगता और ये मोटरवे जो है इसमें बहुत ही मज़ा आता है और गाड़ी भी माशाला माशा ऐसे चलती है जम और बिल्कुल भी थकन वगैरह नहीं होती मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे कि आंटी आपको थकन नहीं हो रही तो हम ये है कि हम लोग थोड़ा स्टे करके फिर हम गाड़ी में जाते हैं चाय वगैरह पी लेते हैं कहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो सफ़र अच्छा गुजर जाता है और जब भी मैं सफ़र में होती हूँ तो सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि जो भी सफ़र में है या जो जा रहे हैं अल्लाह पाक सबको अपने मंजिल मकसूद तक साथ खैर से पहुँचाए आमीन तो गुड़िया है ना हैदराबाद से नहीं मतलब घर से निकल गई पिंडी आने के लिए और उसका बैग जल्दी जल्दी में घर पे रह गया और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे खाना खाने के लिए तो बस हमारा खाना जो था ना ये देखिए सब ऐसे ही बस <laughs> ऐसे ही खाया और मेरे हस्बैंड जो है ना बड़े जज्बाती हैं ये क्या बोल तो मिल जाएगा बैग बैग मिल <laughs> <laughs> क्या हुआ <laughs> मिल जाएगा <laughs> क्या हुआ जब तक ट्रेन नहीं चलेगी मैं नहीं हिलूंगा <laughs> मैं नहीं हिलूंगा ये डायलॉग तो इनके 
जब तक ट्रेन नहीं चलेगी मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से खाना खा खाना खा के ना हम लोग यहाँ पर आधे घंटे बैठे थे ट्रेन आई है ट्रेन आई है और बैग जो है फैक्ट्री का लड़का लेके चला गया मिल गया उनके पास फोन मोबाइल भी नहीं था और पता नहीं किस तरह मिले तो बड़ी इनको टेंशन हो रही थी बड़े जज्बाती किस्म के इंसान ही है आज तहसीन का दिल कर रहा है ग्रीन टी पीने का और ग्रीन टी के लिए सामान लिया है अभी मैं जनरल स्टोर से यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है हर चीज़ तो थोड़े से बादाम थे बस इतने होंगे आधा पाव के करीब होंगे तीन सौ अस्सी के मैंने बादाम तो छोड़ दिए अभी वहाँ से लेंगे हम खुले हुए पठान की दुकान से और अभी मैंने लिए है ग्रीन टी ली अभी दिखाती हूँ आपको और हम लोग चार साढ़े चार घंटे का सफ़र तय करके इस्लामाबाद पहुंच गए तो यहाँ पर जैसे अभी सर्दी है तो पाँच बजे ही ऐसा लगता है जैसे नौ बजे का टाइम हो और अभी जो है आठ बजे का टाइम है मगर सर्दियाँ हैं तो लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही टाइम गुजारते हैं और हम लोग सिर्फ गुड़िया और मज़र की वजह से ही हम लोग वापस इस्लामाबाद आए क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं थोड़ी सी हम लोगों के ज़रिए उनको गाइडेंस मिल जाएगी और उनके फादर जो हैं बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं तो भले हमारे बच्चे क्यों ना बड़े हो जाएं उनके बच्चे क्यों ना बड़े हो जाएं मगर यही होता है कि माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा खास तौर से अपने माँ बाप का ख्याल रखें उनकी ढेर सारी दुआएं लें क्योंकि दुआएँ जो होती हैं बहुत अनमोल होती हैं और हमारे बुरे वक्त में काम आती हैं लपाक सबको बुरे वक्त से बचाएँ और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करना ना भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ होती हैं सफ़र में भी मैं आप लोगों को नहीं भूलती हर जगह मैंने आप लोगों के लिए दुआएं करी अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करें और इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज़